ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ടി വിയിലും വാർത്തയിലും പത്രത്തിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഡാം ഇപ്പൊ പൊട്ടും ഇപ്പൊ പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നടങ്കം മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോണെ നമ്മുടെ ഡാം പൊട്ടണ കേസല്ലാട്ടോ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൻ്റെ സവിശേഷതകളുമാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇടുക്കി ഡാം കണ്ടിട്ടുള്ള മച്ചാമാരോട് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഇടുക്കി ഡാം കാണാത്ത മച്ചാമാർക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തിരമാലയൊക്കെ വന്ന നല്ല പിടയ്ക്കാണ് അറബിക്കടലിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം തിരമാലയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കുറവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാണ് മുപ്പരി ചരിത്രം ഒന്നും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിത് ഫുൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ എച്ച് ഡി തന്നെ കണ്ടോന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റ് സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ഡബ്ല്യു ജെ ജോൺ ഇടുക്കിയിലെ ഘോരവനങ്ങളിൽ നായാട്ടിന് എത്തിയതോടു കൂടിയാണ് ഇടുക്കി എന്ന മിടുക്കിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ല എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഘോരവനം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് സൂപ്രണ്ട് ഡബ്ല്യു ജെ ജോൺ നായാട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊലുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിവാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ കൊലുമ്പനും അങ്ങ് കൂടെ കൂടി കൊലുമ്പൻ നമ്മുടെ കുറുവൻ കുറുവത്തി മലയിടുക്കുകളെ ജോണിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മലകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പെരിയാറിന് ജോണിന് നന്നെ ഇഷ്ടമായി അവിടെ ഒരു വലിയ അണക്കെട്ട് കെട്ടിയാൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ജലസേചനത്തിനും പ്രയോജനമുണ്ടാകുമെന്ന് ജോണിന് തോന്നി പിന്നീട് ജോൺ എഞ്ചിനീയറായ സഹോദരൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അണക്കെട്ടിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലിക്കാരായ അഞ്ചമോ ഒമേതയെയും കളന്തയോ മാസലയും എന്ന എഞ്ചിനീയർമാരും ചേർന്ന് അണക്കെട്ട് പണിയുന്നതിനുള്ള അനുകൂല പഠന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് തയ്യാറായില്ല പെരിയാറിനെയും ചെറുതോണിയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വിവിധ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ശുപാർശയുണ്ടായി കേന്ദ്ര ജലവൈദ്യുതി കമ്മീഷന് വേണ്ടിയും സമഗ്രമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അണക്കെട്ടിനായിട്ടുള്ള രൂപകൽപ്പന തയ്യാറായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു നിർമ്മാണ ചുമതല സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മാണം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനയ്യായിരം തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയും നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പല സമയങ്ങളിലായി എൺപത്തി അഞ്ചോളം തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അജണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറുവൻ കുറുവത്തി മലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതുമൂലം പെരിയാറിൽ സംഭരിക്കുന്ന വെള്ളം ചെറുതോണി പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങ് ചെറുതോണിയിലും ഇതിനടുത്തുള്ള കിളിവെള്ള തോട്ടിലൂടെ വെള്ളം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങ് കുളമാവിലും അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇടുക്കി ഡാം അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണ് പാറയിടുക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും മർദ്ദവും ശക്തിയുമെല്ലാം താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള അണക്കെട്ട് കമാന ആകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമാന അണക്കെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് പണിത ഈ ആർച്ച് ഡാമിന് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അടിയിലെ വീതി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് മീറ്ററുമാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന് ഷട്ടറുകളില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡാം പണിയാനായി കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഐസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്
ഇടുക്കിക്കാരുടെ സ്വന്തമായും മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായും ഇനിയും ഒരു അയല വർഷക്കാലം ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയറും ചെയ്യണം ഇടുക്കി ഡാമിനെ പറ്റി അത്ഭുതകരമായ ഒത്തിരിയേറെ വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വീണ്ടും രസകരമായ വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം